Do we know what happened during the Pentecost? Do we know what happened after the Pentecost? Because what happened after the Pentecost is very vital on how the church made an impact in this world. Ang ating mong pag-uusapan ngayong umagang ito is customized. A customized church. When we say customized, sa mga nanonood na mahilig sa kotse dito, pag sinabing customized, ibig sabihin, from the original, okay, na pagkakagawa sa kanya, ay gawa ka ng bagay o nirevise mo siya that is something that is fit for you. Customize. Sa mga nagigitara, pagka sinabi, gusto ko po ng customized guitar. Yung taba ng fret sa mga nagigitara, yung haba at ilang number ng fret ay based dun sa gusto mo. Right? Ang tawag dun ay customized. Pagka gusto mong bahay ay customized, hindi ka mo ibili ng isang condominium unit nagpapagawa ka ng sarili bahay. Ang tawag doon ay customized. Pero hindi mo natin pag-uusapan ng customized church. Because before we understand the customized church, we need to understand the original design first. Hindi po tayo po pwede mag-customize ng isang bagay kapag ka hindi po natin alam kung ano ang pinagkula nito. Hindi po tayo makapag-customize ng isang bagay kahit hindi po natin alam ang lahat ng detalye ng pinanggalingan nito. And since we are looking at the customized church, alam ko na iba sa iisip natin eh, Pastor, iibahin po ba natin yung church structure? Iibahin po ba natin yung uh, pagsamba natin? Iibahin po ba natin yung pagpupuri natin sa Panginoon? No. But we just want to understand as we do study the customized church, we need to understand two things. First, we need to understand the church. And second, we need to understand what happened after the Pentecost. During the Pentecost, be sorry, before the Pentecost, during the Pentecost, and after the Pentecost. If you have your Bibles with you, kindly open it with me in the book of Acts. Acts chapter 2. Yeah. Buksan po natin. Acts chapter 2. Acts chapter 2, reading from verse 42 to 47. Acts chapter 2, reading from verse 42 to 47. Nakita niyo na po ba? Wala pa nakakita. Nakita niyo na po ba? Yes. Parang yung uh, ating uh, spirito ay kasing spirito ng panahon. Ha? Nakita niyo na po ba? Yes. Uh, Hiling ako po tumayo tayo lahat. Pagka po magkabasa tayo sa tanah ng Diyos, ay bibigyan natin ng paggalang at respeto. So tayo po ay tatayong lahat. Alright? Acts chapter 2, Reading from verse 42 to verse 47. Ito po ang naisusulat. Just follow me with your eyes at babasahin ko po sa inyong marahan para maunawaan po natin ang himaymay ng bawat titik na gustong ipaunawa sa atin ng Panginoon na ito as we move forward as a church. Ito po ang sinabi. Acts chapter 2 reading from verse 42 to 47. Ito po ang sinabi. They devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Everyone was filled with awe, and many wonders and miraculous signs were done by the apostles. All the believers were together and had everything in common selling their possessions and goods they gave to anyone as he had need. Every day, they had continued to meet together in the temple courts. 
they broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Verse 47, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. May the Lord be blessed upon the reading of His word. Sumandali po tayo manalangin. Panginoon, aming dakilang Diyos, maraming maraming salamat po, dakilang Ama, sa napakagandang umaga pong ito, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa bawat isang mananampalataya, Panginoon, ng IBC Manila. Thank you, Lord God, for bringing souls in this place, Lord God. Thank you, Lord God, for waking us up, Panginoon, ready and prepared, Panginoon, to listen to your word. And, Panginoon, ang dalangin namin, ay tanggalin mo, Panginoon, ang anuman po, Panginoong bagay na kadumihan ng meron kami, Panginoon, sa aming puso upang, Panginoon, malinaw po namin maunawaan ang iyong baril na salita, dakilang Diyos. Hiling po namin, dakilang Ama, na kami po, Panginoon, ay maitoon po namin ng aming mga puso't isipan at maunawaan po namin, Panginoon, ang nangyari, Panginoon, sa katagang ito, Panginoon, sa, sa verse na ito na pinakita ko, Panginoon, in the book of Acts, Panginoon. And may your word, Lord God, challenge each and every believers who are here, Lord God, including me as your servant, Lord God. Lord, I pray, Panginoon, for the mighty moving of your Holy Spirit Lord, I pray for your fresh wind, Panginoon, and for your uh, your power, Lord God, your Holy Spirit, that you would baptize us with fire, Lord God, in this place, this morning. Lord God, ang hiling po namin, nakilang Ama, kung ano man po, Panginoon, ang na-experience ng Book of Acts, Panginoon, ng mga membro, Panginoon, in the Book of Acts, during the Pentecost, ay siyang ma-experience din namin, Panginoon, sa IBC Manila, nakilang Diyos. Lord, we pray that you would move in the midst of us, Panginoon. Huwag niyo po po inong bigyan ng buwang ang kaaway na kumilo sa lugar na ito dahil wala po siyang karapatan dito, Panginoon. Tangin ang iyong salita po, Panginoon, ang maihayag at kayo po, Panginoon, ang maluwalhati ngayon po umagang ito sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Mayroon na po tayo magsipo. Pag-usapan po natin ngayong umagang ito. Again, we are in the series. May kilang po. Maikli lamang pong series itong Customized Church. Mag-uusapan po natin itong series ng Customized Church uh, ngayong buwan lang ng February. But this is very vital sa atin pong gagawin at sa gagawin po ng Panginoon sa IPC Manila. Alright? And what we will be doing is we will be revisiting yung topic ng Ecclesia. When we say Ecclesia, ano po ba ito? This is actually the church. Church. Sa Greek word po ng church, ang ibig sabihin po niyan ay ecclesia. Alright? Ang church na pag-usapan po natin last year. At sana po may nakakaun, maka nakakaalala pa. Pag sinabi po natin church, hindi po ito infrastruktura. Pag sinabi po church, hindi po ito building. Alright? Pag sinabi pong church, ito po ay hindi po yung lugar na kung saan pinupuntahan nyo para kayo ay magpuri sa Panginoon. Pag sinasabi pong church, o ang ibig sabihin po ng ecclesia o church, ay called out once. Banga tinawag ng Panginoon. Right? Ibig sabihin, since IBC Manila is a church, di ba? International Bible Church of Manila, International Bible Ecclesia of Manila, ibig sabihin, we are called out once by the Lord. Ibig sabihin, tayo po ay tinawag ng Panginoon. Amen? Amen. Isipin nyo ang bawat isa saan tinawag kayo ng Panginoon? Tinawag ng Panginoon si Pastor BJ. Pastor BJ, halika. Brother Nasho, halika. At Imelda, halika dito. We are called out once. At hindi lang po tayo pa sa tinawag. We are called out once. We are, uh, uh, Ecclesia is the gathering, okay, of citizens called out from their homes to a specific public place of gathering. Ibig sabihin, ang church, alright, is we, Christians, we, 
are the body of Christ. We are the church. Sa theology po, there are two types of church. Revisit ang buwan ng konti para maunawaan po natin. First is the universal church. Second is the local church. When we say universal church, ito po ay gathering at kapulungan ng mga mananampalataya kahit wala sa IBC Manila. Ibig sabihin, ang mga taga-IBC Mandaluyong at ang IBC Manila ay magkakasama kahit magkakahiwalay tayo ng pagsamba. We are called a universal church. Yung mga kapatid natin nasa ibang bansa, nasa Papua New Guinea, nasa Tungigaraw, nasa India, nasa Japan, nasa iba't ibang sulok ng mundo na sumasamba at nagpupuri sa Panginoon. Kahit hindi tayo nakikita-kita, ang tawag pa rin po sa atin ay church. Ang tawag po doon ay universal church. Ano po naman ang local church? Ang local church, ito yung papulungan nagsasama-sama at nagpupuri sa Panginoon at nagkikita-kita. Tayo po yun, IPC Manila is called a local church. So maliwanag po yan. Again, ang church, pag sinabi pong church, hindi po ito infrastruktura, hindi po ito building, hindi po ito lugar. Ang church po is the body of Christ. We are the body of Christ because we are called in the body of Christ. Tayo ay mga tinawag ng Panginoon. At ang pinakamaganda dito, just to give you an emphasis how beautiful yung sinabi na we are called out once, maiintindihan natin na tayo ay tinawag ng hindi isang ordinaryong tao lamang. Kapag ka tinawag ko po kayo, isa po kong ordinaryong tao lamang. Kapag ka tinawag ko po ang misis ko, ako po ay isang ordinaryong tao lamang sa misis ko. Tama po ba? Kasi pare-pareho po tayo. Pero ang tumawag po sa atin ay wala pong iba kundi yung pinakamakapangyarihan sa mundong ito at sa buong universe na ito at yan ay walang iba kundi ang Panginoong Heso Kristo. At kapag ka pa tinatawag ka ng pinakamakapangyarihang tao, ikaw ba ay tatalikot ka? Ikaw ba ay magkakaroon pa ng pagtalikot? Ikaw ba ay mahihiya? Nakapahiya naman. Diba? Nakapahiya naman, tinawag niya ako. Pupunta pa ako o oh, hindi? Tama? When we are called out by the most powerful man on this earth, what we would feel is the privilege na sa dinami-dami ng populasyon sa buong mundo ito, isa ka sa tinawag ng Panginoon sa kapulungan niya. Amen? Amen. Hindi niya ba nakikita yung kagandahan nun? Hindi niyo po ba nakikita yung kabutihan nun? That is the church. Okay? What is the composition of the church? Background pa lamang po ito. Alright? What is the composition of the church? Pinag-aralan din po natin ito. Ephesians chapter 4 verse 11 And He gave some apostles And He gave some pastors And some prophets And evangelists And then some pastors and teachers For the perfecting of the saints For the work of the ministry And for the edifying of the body of Christ ang komposisyon ng isang church, mayroong pastor, may apostol, may teacher, may pastor, at ang ginagawa dito is to edify the body of Christ, and that is to glorify the Lord. Sa magitan ng ano? Sa magitan ng pagbiministeryo o pagbiminister. That is the composition of the church. The question is, what do we do in the church? Ano po ba ginagawa dapat sa church? Ang ginagawa po ba sa, sa church ay mupo tayo, makinig sa pastor, Mag-offering, then we go home. ba? Diba? At pagkaroon ng mga side comments. Yun ba ang purpose nun? That is not the biblical concept of what we need to do in the church. Ang sabi sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 11, Wherefore, comfort yourselves together and edify one another, even as also ye do. Isipin nyo, ang purpose mo kung bakit ka naririto sa church is to encourage one another. ba? Diba? To comfort one another. Hindi ka naandito para i-comfort ang sarili mo. You are here and your purpose in the body of Christ is for you to comfort one another. Kaya mga kapatid, kung may katabi ka ngayon, pakitapik na sa balikat. At pakisabi sa kanya, I'm here for you. I'm here for you. Sabi ng iba, makalipat na na upuan. Ayokan kapitin ito eh. Ito, gusto kong batukan eh. Yeah? 
That is your purpose. Our purpose according to the scriptures is I am here for you. And you are here for me. And when you are here, and when I am here, it actually encouraged me na makita po kayo na narin ito. Amen? Amen. It actually discouraged me kapag na may nakikita ko yung mga membro wala dito. Yung mga tao mahalaga sa akin, hindi ko nakikita. Dapat ganun din po kayo. Yung katabi nyo, kapag ka wala dito, dapat inaalala natin. Bakit mo wala siya dito? Because according to 1 Thessalonians 5 verse 11, we ought to comfort one another. Tingnan mo yung katabi mo. Ang pogi ba? Maganda ba? Diba? Sa itsura niyan. At sa hilag siya ng kanyang muka. Alam mo ba kung nasa loob ng puso niya? Alam mo ba kung anong iniisip niya? Alam niyo po ba kung anong problema niya? And the purpose of the church is for us to comfort one another. Kaya po ang value ng church ang kahalagahan ng church, makikita po natin sa Hebrews chapter 10 verse 25. Ano pong sabi doon? Not forsaking the assembling of ourselves together as of the manner of some is, but exhorting one another and so much more as ye see the day approaching. Nakita niyo po doon? Yung nagkakaroon tayo ng excitement as we gather together. Ang tawag po diyan ay ano? Pagsasama-sama pagkikita-kita, pagiging baka tao ng bawat isang mananampalataya, tayo ay nagsasama-sama at nag-gather at na-excite tayo na pupunta sa church. Kayo po, pupunta kayo sa church, na-excite kayo dahil makikita nyo kapag isang mananampalataya. Natutuwa po ba kayo kapag pupunta kayo sa church at magkayo ay makakausap nyo ulit yung kapag isang mananampalataya hindi nyo nakikita almost sa isang linggo? That is the value of the church. Now who we are. God and the church. Ephesians chapter 5 verse 23. For we are, sabi for the husband is the head of the wife. As Christ is the head of the church. His body of which he is the Savior. Our God is the husband of the church. And as the husband to the wife. The husband is the leader in the home. And since the, the, the husband of the church is Jesus Christ, is God or is Christ himself, the church is the bride. And ang leader ng kapulungan ay hindi po pastor. Ang leader ang namumuno sa kapulungan ay hindi po pastor, hindi ministro, hindi apostol. Kami po ay mga tagapagayag lamang ng salita ng Diyos at kami po ay servant lamang ng Panginoon. But the leader of the church, the main head of the church, the main brain of the church is none other than God Himself. Do you know what form of government do we apply here with this church? Ano yung uh, form ng government, di ba? Democratic. Do we apply democracy in this church? Hindi po pastor, sabihin ko, communist yung dating eh. Dictatorship ang dating. That is what we apply in the church. Do you think ganun po ba? Yung leader po ng church, eh, dictator eh. Di ba? Dictatorship, yun po ba? Is, is democratic and yung uh, dictatorship the right form of government in the church? I don't believe so. Kasi kung sinabi ni Ephesians chapter 5 verse 23 that God is the head of the home, the form of government dapat ng church is theocratic. What does it mean? It comes from the word theo, which means God. Ibig sabihin, anuman ang gagawin sa church na ito, anuman ang i-apply sa church na ito, Ano man ang gagawin natin programa sa church na ito, hindi natin gagawin dahil sinabi ng pastor. Hindi natin gagawin dahil sinabi ng deacon. Hindi natin gagawin dahil sinabi ng core team. Gagawin natin kasi sinabi ng Panginoon. Amen? Bakit? Kasi sabi dito eh, He is the primary head of the church. That is the church. Now, let's go back to the book of Acts. 
Ito yung pinaka-exciting. Allow me to let you imagine for a while. Can you look at me? Pipilitin ko po, as much as possible, unti-unti, humay-humayin, kung ano man ang pagkakasunod-sunod na nangyari dito sa Pentecost na ito para maunawaan natin. Right? Pentecost. Before the Pentecost, what happened was the death of Jesus Christ. Tignan niyo po, sundan niyo po ito. Para pong teleserye itong susundan natin. I want you to understand bits and pieces of information Nabibitawan ko po ngayong umagang ito according to the scriptures, according to the book of Acts. The primary thing that happened, the, the main event that happened in the book of Acts, or in, 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 before the book of Acts, would be the death of Jesus Christ. After the death of Jesus Christ, what happened? It was the, ano po? The resurrection of Jesus Christ. After pang ilang araw? After the third day, and he was buried, he was dead and he was buried, he rose again. Nabuhay ang Panginoon. Technically, na nabuhay ang Panginoon, nasa katawang lupa pa rin siya, but his body was already glorified. It was pure. Kaya hindi ba nung may hawak sa kanya, ang sabi niya, huwag mo kong hawakan? Diba? Now, after ng magpakita ang Panginoon sa mga apostol, what happened? Ano po nangyari? After, after, uh, after, the, after the, the resurrection of Jesus Christ, what happened? What happened what is the ascension? Ha? Ascension ba kagad? Or nag-stay pa si Jesus Christ? For how many days? Ano po? Oh, hindi nyo alam, no? Okay lang po. Sama-sama ating i-journey, no? After mo mag-resurrect ng Panginoon, nag-stay pa si Jesus Christ for 40 days. Ano po ginawa ng Panginoon Iso Kristo? Ang ginawa ni Yeso Kristo, He met or He met the disciples, teaching them yung mga bagay na dapat nilang matutunan because this was the time the Lord delivered Matthew 28, 19-20. It was the primary instruction of Jesus Christ before Jesus Christ ascended to heaven for the disciples to go ye into all the world and preach the gospel, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Yun ang kapilinbilinan ng Panginoon sa bawat isang disipulo. It was 40 days. Pero alam nyo, that was the event. What was the feeling of the people, of the church people during these days? Balik po tayo ng konti sa, ano ha? Balik po tayo ng konti dun sa nangyari. Ano po bang nangyari kay Jesus Christ? He was the living Savior of mankind. But He was crucified by, sino na gano? Nag-crucify sa Kanya? By the Jews. Yung mga tao na mininisteryuhan niya yung mga tao na pinagpakitaan niya ng mabuti yung mga tao na pinagpakitaan niya ng milagro yung mga tao na pinagpakitaan niya ng napakadaming pagpapana siya rin na nagsabi sa kanya na unang-una na bumitaw na nagsabi crucify him you know what happened to the church? ang naiwan na mga tagasunod ng Panginoon. Listen to this, ha? Last week, ang pinag-usapan natin is the feeding of the 5,000. It was more than 5,000 people, right? Tawa ko ba ako? Ibig sabihin, dahil marami nakakita ng milagro ng Panginoon, maraming tagasunod ang Panginoon. They were more than 5,000. Kung ito palang event palang ito ng feeding of the 5,000. 
ganun na karami. Much more sa mga iniikutan nila kasama mga disipulo. And during this time, even the disciples were performing miracles as well. Ang naiwan, listen to this, and listen to this carefully, ang naiwan sa church, 120. Look at the numbers. Ikumpara nyo lang sa 5,000. Ganong karami 120? Ilang percent? Hindi wala pa sa 1 percent yung naiwan eh. Sa 5,000 ko palang kinukumpara. Hindi pa kinukumpara yung pinuntahan niyang ibang lugar pa. Pero ganon kanipis ang natira. And before 40 days, okay, <coughs> bago yung pagtuloy, yung totoo, hindi ko alam kung tinuro ng Panginoon eksakto dito eh. It was not written in the scriptures kung anong pintawan niya instructions. But what I only know, upon the study, correct me if I'm wrong, eh, there will be Bible scholars here who would know kung anong tinuro ng Panginoon during this time. Pero naniniwala ako, whatever the Lord taught the disciples during this time, okay, was the thing that was applied and the principle that was applied by the disciples after the ascension of Jesus Christ. Nag-disperse sila eh. Pumunta sila kung saan saan eh. Right? Look at this ha. Before 40 days, dahil sa event na nangyari kay Jesus Christ, na yung mga hudyo, na mga nakakasalamuhan nila, mga kauri nila, kabaro nila, ang nagpapako sa Panginoon at nagpapatay sa Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Even though it was planned by the Lord for the, for, for, for the, for the redemption of mankind, Ito po ang pakiramdam ng mga tao during this time. Ito po ang pakiramdam ng church during this time. Listen to this. Majority of the church and even this church would actually relate to this. Tignan po. Before 40 days, they were cowards. Takot. Tama. O, subukan natin. Even the disciples themselves, takot eh, di ba? Naglahoy yung mga disciples, di ba? Sino po yung nagduda sa Panginoon? Thomas. Si Thomas, sino po yung pinagkano ng Panginoon ng tatlong beses? <clears throat> si Peter. Si Peter. Sino hinanap ni pa ng Panginoon noong 40 days? Si Peter. Come to think of it, sino ba si Peter? Si Peter is one of the closest disciples ng Panginoon during this time. Pero after the crucifixion of Jesus Christ, nawala. Ang dami nakakilala sa kanya eh. Umiikot sila ng Panginoon. He was popular because he was with Jesus Christ. He was at the right hand of Jesus Christ always. Even in prayer, even sa kusahan saan man, sa lagi ang mahal sa katabi lagi ni Jesus Christ. What happened? Pinagkanunun niya ang Panginoon. The Christians during this time were coward. But guess what? After 40 days, they were courageous. Seryoso, Pastor? Sige po. Pag-aralan natin kung paano pinatay lahat ng disciples. Pinako ng patiwari. Nilubok sa kumukulong mantika. Pinadala sa island of Patmos. In exile. Pinako ng patiwari. Isn't that a courageous thing to do? Baka iba sa atin, pag sinabi sa atin, isuko mo na pa, isuko mo Panginoon ngayon eh. Tutukan ka ng baro sa ulo at sabihin sa'yo, ipagkanunong mo yung pananampalataya mo. Malamang isuko mo na eh. <clears throat> but after 40 days, they were courageous. Before 40 days, they were selfish. Akin to, ako lang. But after 40 days, they become spiritual. Naging very spiritual yung mga tao eh. Before 40 days, their lives were frustrating. Full of chaos. Full of problem. Yung experience itong mga to. But after 40 days, their lives were focused and centered on Jesus Christ. Ati pagkakaiba ha? Ano kayo sa 40 days ng Panginoon ha? Before and after the ascension. 
before 40 days, they were, ano yan? Saved. Dinita sila ng Panginoon. After 40 days, they were sanctified. Before 40 days, they had a Savior. But after 40 days, they had the Spirit. Pag-uusapan natin yung umagang ito. Ano ang nangyari sa Pentecost? Nakita niyo yung promotional video kanina, di ba? Sabi ni Pastor James, dun sa, yun sa context ng nung, nung, nung video kanina, to illustrate would be, after the Pentecost, the church turned the world upside down. How many people in the church? 120. But those 120 people turned the world upside down. Pinaliktad nila ang buong mundo to share the word of God and to share the love of God. 120 people who were previously ano sila? cowards who were previously selfish who were previously prostrated with a life that is so chaotic they turned the world upside down they had a movement may ginawa silang bagay may ginawa silang action for the world to turn upside down from evil to the side of God from sin to the reality of the love and passion of Jesus Christ in saving the lost at any cost that what was happen pero ano ang nangyari doon himay-himayin natin during the Pentecost okay this is what happened Papasahin ko po sa inyo ang story. Sabi sa chapter 2 verse 1, When the day of the Pentecost came, ako naniniwala po ka, the day of the Pentecost came during the Sabbath day. It was a Sunday. It was a worship day. Because the people, the Christians, were gathering together. Okay? Sabi dito, When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Magkakasama sila sa isang lugar. Sabi to, suddenly a sound like, listen to this, huh? a sound like a blowing of a violent wind. Hindi ganito. Diba? Violent wind. Malaipo-ipo ang dating. Sabi ito, ha? Came from heaven and filled the whole house where they were sitting. Isipin nyo, while you are sitting, a raging wind passed by. Iba sa inyo, kakapit sa kinuupuan nyo. Magka nangyari yun. Bakit? Pastor, gubuho na po yung church. Diba? Tama? It was a raging wind. A violent. Hindi nga sinabi, ano eh? Diba? A comforting wind. Hindi ganun eh. It was a violent wind. Ibig sabihin, talagang napakalakas nito. Talagang pag tinamahaan ka nito, mayayanig ka. Diba? Hindi tipong inihipang ka ng katabi mo sa tenga at sa'yo, hindi, nakakilite. Hindi ganun. Ito, pag hinipang ka, yung tutuloy mo, lilipat sa kabila. Violent wind eh. Pero sa'yo pa dito, after nun, they saw what seemed to be. This is the this, ha? Okay? I will explain this to you. Kasi meron isang nangyari dito na very controversial sa mga Baptist. Sa ating mga Baptist. Okay? Sabi dito, They saw what seemed to be tongues of fire. Sabi dyan, That separated and came to rest on each of them. Nakapagsalita sila ng iba. Okay? Ito po yung sinasabi ng iba na mga na Pentecostal movement na sila ay nag-i-speaking in tongues. 
Ipapaliwanag ko po sa inyo ang speaking of tongues o speaking in tongues. Hindi po yan yung, yung pagkasalita ng hindi mo naiintindihan. Diba? Yung talagang gano'n. Pag nakarinig po kayo, nakikilabutan kayo eh. Kasi hindi mo maintindihan kung ano yun. Papaliwanag ko sa inyo, malino lang po yung rinyo sinabi sa book of Acts kung ano nangyari. Alright? Sabi dito, All of them were filled with the Holy Spirit and began Listen to this, ha? And began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Isipin mo, as the Christians, the 120 Christians na ang kanilang puso, bago mangyari ito, takot. Baka papatay tayo. Baka ipakrucify din tayo. Selfish. Magtago tayo kasi ganito. Di ba? Chaotic ang buhay. Di ba? Frustrated. Parang lahat ng ginagawa nila, mali. Sa harap ng maraming tao. During this time. Biglang kinasihan ng banal na spirito. They were filled by the Holy Spirit and that feeling of the Holy Spirit enabled them to speak in tongues. Ang sabi po dito, they speak uh, and they feel the Holy Spirit and began to speak in other tongues. Okay? Sabi niya, as the Spirit enabled them. Eh, ibang salita po, pastor eh. Eh, hindi po talaga na may intindihan. Ipapaliwanag ko po sa inyo kung ano ang nangyari dito. Because this is very vital as the 120 faithful believers and faithful uh, uh, followers of Jesus Christ as, as they turn the world upside down. Listen to this. Basahin ko po. Now they were staying in Jerusalem. Saan sila nandun? Jerusalem. Nasa Jerusalem. So ibig sabihin, ang salita nito mga ito ay it's either Budyo, Hebrew, or Greek, or Aramai. Only three language can be used. Ang sabi dito, masahin natin ulit ha, when they heard this sound, a crowd, listen to this ha, a crowd came together. Nandiyan ba? Mga pared? I-post mo nga kapatid. Gusto mo nakikita natin eh. A crowd came together in bewilderment. Okay. Okay na. Okay na kahit dyan yan. Basahin mo natin ha. Ang sabi tayo. Ephesians 2. Ano? Ephesians 2 chapter 5 na ako. I want you to look at this. And you look at this carefully. Hinihimay natin ang salita ng Diyos kasi mahalaga po ito sa mga matutupunan natin. Okay. Mahalaga ito sa IBC Manila. Mahalaga ito for the challenge ng Panginoon sa IBC Manila. Kasi na? No. Acts. Acts chapter 2 verse 5. Kasi na? Okay. Okay ba ito? Ano mo sabi dyan? And they were... They wintered in verse 6 because each one heard them speaking niyan, in his own language. Okay? Balikan ko ng konti ha? Para maunawaan natin. Now they were staying in Jerusalem. The area where they were located during this time is Jerusalem. Ang salita ng mga manampal sa Jerusalem ay Greek or Aramaic. Griego. It was Jerusalem. Pero ang sabi dito, sa verse, verse 6, wait na, wait na, wait na. God feeling Jews, balik mo na, five mo na. Saan na? Yeah. Bakal. God feeling Jews from every nation, ibang lugar, under heaven. Verse 6 When they heard this sound Yung pagkasalita When they speak in tongues A crowd came together 
may mga lumapit na tao. Sabi dito, in bewilderment. Ano yung sabihin? Tagalog ng bewilderment. Yung mga magaling sa English dito. Amaze. Nabangha. Na amaze. Bakit? Because each one, listen to this ha, each one heard them speaking in his own language. Vital ito. Now, the gift of the speaking of tongues, the speaking in tongues, is speaking another language that would be understood by other people or other nation. Sa madaling kahulugan, kung ako ay Pilipino, ang aking native language ay Tagalog, at kung pwede po ako, may kakaya ng po ako magsalita ng Ingres. Hindi ba po ako nakakapunta sa China na ang salita ay Chinese o Cantonese o whatever, di ba? Na hindi ako nagkaroon ng formal na pag-aaral ng lengguahe nila dahil di pa ako nakapunta doon dahil in-enable ng Banal na Spirito na kapag salita ako ng salita at lengguahe nila na naintindihan nila at may lumapit sa akin. It actually edifies the Father. Kaya po kapag ka may nakita po kayo na nag-speaking in tongues at ito, alam ba nalaman nalaman kung anong sinasabi niya na hindi mo maintindihan, alright, ako po naniniwala at makikipag-debate po ako na hindi po tama iyon. Dahil malinaw po na nangyari sa Book of Acts nung binigay sa kanila ng Panginoon yung, uh, yung, yung, yung gift of tongues na kapag salita sila ng ibang lingwahe at ang ibang nasyon ay lumapit sa kanila at naunawaan ang salita na binibitawan na nagagaling sa kanilang bibig. Next. Tignan natin ha. Verse 7. Utterly amazed they ask, are not all these men who are speaking Galileans? Hindi ba mga Galileans ito? Technically, parang sinasabi nito, hindi ba mga Galilean ito? Eh bakit nagsasalita ng ibang lingwahe itong mga ito? Next, sabi dito. Then, how is it that each of us hears them in his own native language? Paano ko? Paano ko narinig? sa bibig ng taong ito na nakapagsalita siya ng native language ko na hindi pa naman siya nakapunta sa amin. ba? Diba? Isipin nyo, nakapagsalita ako ng Ilocano ay hindi ako Ilocano. ba? Diba? Nakapagsalita ako ng Bicolano. ba? Diba? Hindi, nakakaitindi ako ng Bicolano, ng, ng Bicol eh. Na, nakapagsalita ako ng Tsabacano kahit hindi ako ano, matsaba. <laughs> ano ba yan? Kaya pinapano ko lang kasi masyadong may seryoso eh. Chubby lang. <laughs> Di ba? Nakapagsalita ka ng Italiano. Di ba? Kahit itang Ilocano ka. Di ba? Italiano. Pero sabi nito, paano nangyari yun? The people were amazed because they understood the word that comes out of the mouth of the Galileans the Jews. Verse 9. Malinaw po? Yes. Malinaw, ha? Sabi ito. O, ito na. Sabi yan. Parthians, Medes, and Elamites, residents of anong lugar? Mesopotamia. Mesopotamia. Ito ba ay nasa Israel? No. Mesopotamia nga eh. Di ba? It means ibang nasyon ibang nasyon ibang lengguahe ibang lengguahe ibang kultura tama Judea and Cappadocia o Cappadocia Sabi ito Pontus and Ang layo ah Nasaan sila dito? Nasa Jerusalem and Asia Isipin niyo ha ang sabi sa mga previous verse, this nation comes towards the place where the 120 believers were located. Verse 10.
sa pag-aralan ano? They do me historical ano? Diyan niyo may ato. Sabi ito? Ato. Phrygia and Pamplia, Egypt and the parts of Libya near Cyrene, visitors from Rome. Dali pasa nito no? Mga turista lang. Oh, next. <coughs> Verse 11. Both Jews and converts to Judaism. Judaism is the primary religion during this time. Okay? Noong time na to, walang baptism, walang baptist, walang catholic, walang ganon. Ang primary religion during this time is Judaism. Alright? Sabi ito, Cretans and Arabs. Alam niyo naman, ang Arabs, iba rin ang lingwahe niyan. Okay? We hear them. Is it this? Asabe? We hear them declaring the wonders of God. Dinideliver nila yung magandang balita ng Panginoon. Dinideliver nila o ipinapahayag nila in the native language of these people whom they do not know yung pagpapala ng Panginoon kung paano nag-perform ang Panginoon ng milagro, kung paano nagpagaling ang Panginoon na may sakit, kung paano niligtas ng Panginoon ang mga makasalanan. Ang sabi ito, they were declaring wonders of God in our own tongues sa kanilang lingwahe na hindi pinag-aralan na lingwahe ng mga nasa Galilee and mga nandito sa Jerusalem. Verse 12. Amazed and perplexed They ask one another, What does this mean? Ano po ang konteksto nito? Ito ba ay konteksto na hindi nila nauunawaan yung binibitawan noong salita na, na they were amazed by the declaration of the grace of God? Hindi ba nila nauunawaan yun? O it was in the context that they were mesmerized, they were so amazed, anong nangyayari? Anong event na nangyari dito? Bakit bigla sila nakapagsalita? At ano yung sinasabi nitong mga to na itong isukristo na ito ay namatay sa krus ng Kalbaryo para matay sa kasalanan ko? Itong, itong namatay sa krus ng Kalbaryo ay pinapako sa krus, siya ay nagbibigay ng milagro at nagpapagaling na may sakit. Itong pinapako sa krus ni Isokristo, sa iyo Isokristo, na nang after na mamatay sa, sa krus ng Kalbaryo, he rose again after the third day, and after he rose again after the third day, he went and ascended to heaven. These were people who were not believing in the grace and power of Jesus Christ. But after the blessing of the Holy Spirit was upon the 120 people and faithful believers of Jesus Christ in the book of Acts, what happened? Verse 13. Ano sabi dyan? Somehow ever made fun of them and said, They have had too much wine. May mga loko pa eh, no? Ah, mga lasing yan. Eto, aminan tayo. Huwag yun ay tasang kamay nyo. Yung mga lasing sa inyo, nakapagsan ka ba kayo ba'y lingwake? Kapag lasing kayo? Hindi. Kapag ka, hindi nag-English kasi mabay pa rin. You know, I'm drunk. Yung iba yun, nakakaroon lakas ng loob para mag-English. Pero yung nakapagsalita ng ibang lingwahe, okay, na tipong nakakapag, nakakapag uh, Russian language, wala nakapagsabi ng gano'n. Actually, hindi mo ka maintindihan pag kanalasing eh. Eh, talaga nga po yung buhat ni Udab. Di ba gano'n magsalita? Ama, hindi ibang lingwahe yun. Lingwahe talaga nila sing yun. Yung dila, bumabaluktot, bumapaan sa ilong, iba yung sumasakit na kamaintindihan. Gano'n yun. Pero yung makapagsalita ng ibang lingwahe, pinaglaruan pa eh. Ang sabi ito, then Peter stood up with the eleven, raised his voice, and addressed the crowd. Fellow Jews and all of you who live in Jerusalem, let me explain this to you. Listen carefully to what I say. Verse 15. Ang sabi diyan, These men are not drunk. Listen to the thing. As you suppose, it's only nine in the morning. Alas 9 ng umaga, wala pang nagiinom. Sa Pilipinas, alas 9 ng umaga na, hindi ka pala sent, nakakaya ka naman. <laughs> o kaya, alas 9 ng umaga na, grabe, hindi pa rin nangangalahate. Ah. Kasi pagdabag na umiinom. Listen to this. 
When Peter approached these people, listen to this, ha? They were from different nations. So, ibig sabihin, even Peter himself is actually speaking in tongues. Now, let's stop this. Okay? Okay, so tuloy natin dito. No, this is what was spoken by the prophet Joel. It was prophesied. Takto na. This is what happened in the book of Acts in the Pentecost. In the Pentecost, ang naging turning point dito, okay, is the violent wind and the baptism of fire that was given by the Lord to the book of Acts. Naharamdawan nila yung ibang presensya ng Panginoon. At naharamdawan nila ito physical. Hinagupit sila ng malakas na hangin. It was a violent wind according to the book of Acts. And you know what? Sabi natin, ang pinag-aaralan natin, mayroong mga bagay na ginagawa ang Panginoon. May kanya-kanyang task ang Panginoon. God the Father stays in heaven, right? Jesus Christ came to earth nagkatawang tao, nagkatawang lupa, para ano? For the salvation of mankind. That is the purpose of Jesus Christ. Not only for the salvation of mankind, but also for the example on how man should live in accordance to the plan of God. Pa Paano bubuhay ang mga tao sa buhay ng tentasyon ng mundong ito? Yan ang purpose ng Panginoon. E ang purpose ng Holy Spirit? Ang purpose ng Holy Spirit ay kumatok sa pintuan ng puso natin at mangusap sa atin. Kaya ngayong sandaling ito, kapag ka nararamdaman nyo ang pagkilos ng Panginoon, yaan po ay banal na Spirito na kumikilos sa inyo. Kapag ka po nauunawaan nyo yung sinasabi ng salita ng Diyos ngayon pong umagang ito, yaan po ay pangusap ng banal na Spirito. Kapag ka po nagkakaroon kayo ng pangunawa, na malino ng pangunawa sa salita ng Diyos, yaan po ay pangusap ng banal na Spirito. Ngayon, kung kayo ay naguguluhan, ibig sabihin, hindi banal na Spirito yan. Ibang spirito yan. Kasi ginagawa ng katakaaway, i-disturb niyang isipan mo. Ito po ang nangyari dito. It was the Holy Spirit. The key to the movement of the church in the book of Acts was the Holy Spirit. It was the moving of the Holy Ghost sa buhay natin. And that should be the desire of every Christian na meron sa IBC Manila. IBC Manila, madaling gumawa ng programa. IBC Manila, madaling pumunta sa church. IBC Manila, madali na magsama-sama tayo. Pero ang pinakamagandang desire na magkakaroon tayo, na every time na magsasama-sama tayo, na doon ang pauusap ng Banalang Spirito sa atin. That the fresh wind of Jesus Christ will be upon us. Because if the Holy Spirit is upon us, something great would happen. Nakita niyo ginawa sa Book of Acts? Kakaiba ang nangyari sa kanila. Yung nangyari sa kanila can be explained by science. Can be explained by regular phenomenon that happens on this world. Because it was a great and moving power of the Holy Spirit. Isipin nyo, kapag ka kayo ang bawat isa sa atin ay kinasihan ng Banal na Spirito, if the Holy Spirit would fill this physical body, anything that the Lord will it, He can do. And this body can perform. It is not because I am good but it is because the Holy Spirit is in this physical body. You see it here. That is the very main reason sinabi, if God is with you, then who can be against you? Dahil yung kaaway na diablo na di mo nakikita, kaya mong puksain dahil nasa'yo ang banal na Espiritu. 
yung mga bagay na sa tingin natin hindi natin kayang gawin kakayanin natin gawin sapatkat hindi tayo yon para na spirito yon ay IBC Manila, isipin mo na yung bagay na imposible, hindi magagawa ng IBC Manila sa biyaya, kapag kilos ng mga spirito, everything is possible. Yung pagkasalita ka na yung panglingwahe, eh, imposible, eh, pinayagan ng Panginoon, eh. it was enabled by the Holy Spirit. And you know what happened? It actually turned the world upside down. Nagbalibaliktad ang buong mundo. From Asia to Arab countries to the different parts of the world, they gathered together and they asked, "What is happening? Ano nang yari? Bakit na hindi tiyang ko ang sinasabi nila? Bakit na hindi tiyang ko ang sinasabi nila? Kasi Jesus Christ bahal ako. Bakit ko na hindi tiyang yun? Eh hindi ko naman sila kano ano? Hindi ko nga sila kabansae." Because it was the moving of the Holy Spirit. That is what happened in the Pentecost. Alam nyo kung ano nangyari? Alam nyo po kung ano nangyari? Let's jump to verse 47. Acts chapter 2 verse 47. What happened? Tingnan niyo po ang nangyari. Nung verse 47. Pakita niyo na. Babasahin ko sa inyo. Sabi nito, Praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord, listen to this, and the Lord added to their number daily those who were being saved. <coughs> Praise the Lord for His mighty moving. Dahil sa kakaibang nangyari na inalaw ng Banal na Spirito in the book of Acts during the time of the Pentecost when the Holy Spirit filled the members of the people who were gathered in the book of Acts chapter 2. The Lord added daily in the church. Eh, Pastor, kali pala tinuturo mo. Hindi pala multiplication ang paglago ng gawain ng Panginoon, ang pagkabot ng kaluluwa, mali. Multiplication. Kasi hindi naman sinabi ng the Lord added every Sunday eh. The Lord added every prayer meeting. Ang sabi doon, the Lord added daily. Araw-araw, may gawain. During the time of the Sabbath, during the time of Pentecost, after the time of Pentecost, every day, the Lord is adding souls in His family. Every day, the church is harvesting souls. Every day, may nasesya na ng barila salita ng Diyos. Every day, meron tumatanggap sa Panginoon. Every day, may nakaka-realize na may milagro ang Panginoon sa buhay niya. Every day, may sinasabi ang Panginoon kung paano biyaya na Panginoon sa buhay natin. It was every day, every hour, and every second, and every minute of the day, na andun ang biyaya ng Panginoon. And it is happening. It's revolutionized the world. And up to now, hanggang ngayon, yung nangyari sa book of Acts, nangyayari pa rin hanggang ngayon. Kaya maraming mga man ng parataya ang nakakakilala sa Panginoon bilang sarili tagapagintas sa kailang buhay. Hanggang ngayon, nangyayari pa rin yun. Kasi may mga tao na ginagamit ng Panginoon at nagpapagamit sa Panginoon upang yung mga tao sa bundok na mga nasa tribo ay maabot ng salita ng Diyos. Amen. Was it possible? Pastor, may internet na kasi ngayon. Bakit? Dati mo may internet? Ngayon, Pastor, may translator na eh. Sa Google, pwede mo i-translate eh. Diba? Bakit doon ba may, may Google? Nanggigigil ako sa inyo. May Google ba nun? Wala naman Google nun eh. May Yahoo ba nun? May mobile app ba nun para mag-translate ng lingwahe? Wala ang meros. Banal na spirito, mga kapatid. At ang naasahan natin ngayon, sabi mo, eh, Pastor, hindi ko na kailangan ng Banda Spirito. Hindi ko na kailangan mag-speak in tongues kasi kailangan ko na ng speaking with my phone. <laughs> Di ba? Pwede na pala i-translate eh. O eh, bakit? Yun lang ba pwede ka kaya kaya ng gawin ng Panginoon? Anything that is impossible in this earth, kaya gawin ng Panginoon. Yung mga bagay na hindi pa na-invento, pwede i-inventohin ng Panginoon. Para sa ikaluluwal hati niya. Ay, si Manila, Kumakatok ang banal na spirit ngayon. 
Why don't you open your heart? Ay, di si Manila. Tinanggap mo na ang Panginoon bilang sarili mong tagapagligtas. Bakit ang banal na spirito parang hindi pa rin nakukita sa buhay mo? Ay, di si Manila. Tinanggap na natin ang Panginoon. Alam na natin kung paan tayo pinagpapala ng Panginoon. Alam na natin kung anong biyaya ng Panginoon. Pero bakit hanggang ngayon, iilang pa rin tayo I'm not talking about Ecclesia for us to be more numerous, di ba? Na dumami tayong in numbers. Pero that is not the plan of the Lord. The plan of the Lord is for us to add daily in the church. Right? Eh, wala nga tayong lumayo eh. Ay, busy Manila. Bakit yung mga kamag-anak natin hanggang ngayon, hindi pa rin mga mahal ng palataya? Ay, busy Manila, ba't hanggang ngayon, yung mga kaibigan natin, Lagi mong kasama kumakain every tanghali. Ni hindi mo na siya ng salita ng Diyos. Pareho naman kayo ng lingwahe. Tagalog din naman. Bakit hindi mo mahabahagian ang pag-ibig ng Panginoon? Ay, si Manila, bakit hanggang ngayon hindi na po forward yung number ng Bible studies natin? Ay, si Manila, bakit walang mga tao pupunta kayo dito na nag-walk in dito na nakakarang salita ng Diyos? You would remember, Noong mga unang taon, nagugulat ako sa church na ito. When the Lord added souls in this church, nagugulat ako, may papakit ng mga tao dito, pumunta dito, uupo na sa upuan, magugulat ako, ay, sino po kayo? Sino po nag-invite sa inyo? Ah, pastor, napunta lang po kami dito. Narinig ko po kasi ngayon, sigaw kayo na sigaw sa taas eh. May service po pala. Kaya talagang para sigaw ako, para marinig ng mga tao. Gusto ko maglagay ng trompa dyan eh. Pumapasok yung mga tao dito, nag-walk in. Di ba? Pati si Toto yan yun, Toto yung hitman, pumasok dito. It was not a joke. Bakit yung time ngayon, the Lord is adding daily. Bakit? Ngayon dito. It is actually similar to what happened in the book of Acts. Tama? <clears throat> Hindi dahil sumisigaw ako dito, ba't nila narinig? Iba sa nila naintindihan. Ano ba ang meron doon? Ano ba? Bakit ba nagkakasayahan yung mga tao doon? Bakit ba may mga kumakanta doon? Bakit ba may nag-worship doon? At dahil sa mga bagay na nakikita nila doon at nararamdaman ng presensya ng Panginoon and they feel the comfort na meron doon sa lugar na iyon, pumunta sila doon. Kasi ito mga tagibang nasyon, pumunta eh. Di mo ba? Listen to this mga kapatid. Ang pinag-uusapan dito, hindi po nila kapitbahay ito. May taga-Asya eh. Di ba? Isipin nyo kung gano'ng kalayo ang Asya papunta sa Jerusalem. Isipin nyo kung gano'ng kalayo ang Saudi Arabia papunta sa Jerusalem. Isipin nyo kung gano'ng kalayo ang Mesopotamia papunta sa Jerusalem. Pero paano nila narinig yung sinasabi ng mga Hudyo na kanilang lingwahe during this time? It is because of the Holy Spirit that was upon the church during this time. Sabi si Manila, If our desire would be same as the desire of the Pentecost, the church, IBC Manila, can turn Manila upside down. Do you believe that? Yes. By the power of the Holy Spirit, IBC Manila can be a light here in this place. Supposed to be, may bibitawan ako limang punto. Hindi ko bibitawa. Next Sunday yun. I want you to realize, I want us to realize that the Holy Spirit is upon us. Anything that is impossible in this earth would be possible. Kaya mo, gampanan. At hindi mo gagampanan yan para masabing magaling ka. Gagampanan mo yan at magagampanan mo yan. Diba? Dahil sa kapangyarihan ng Bala Spirito. This is what I believe. The gift of tongues, kapag ka ang Holy Spirit nasa atin, we can do speaking of tongues. <laughs> ano niyo ba experience ko yan? Hindi po ako nagsalita. Naintindihan ko. One time, When I was in IBC Hulo, as the associate pastor of IBC Hulo, I would remember Pastor Jati inviting one pastor. Ano siya eh, 
Cebuano. Cebuano po itong pastor na to. Tapos sinilingan siya ni Pastor Jan mag-testimony. Sa pulpito. Sa IBC Hulo, ilan lang po ang marunong makaintindi ng Bisaya dyan. Hindi po ako nakaintindi ng Bisaya. Pero hindi ako kabalo. Oh, tama po. Tama, Ali. tama po. Tama no? Hindi kabalo. Oo. Mukha lang akong baluga. Walang nakabalo. Diba? <laughs> hindi, ko po, hindi ko po maintindihan yan. Pero alam nyo, yung Tagalog ng lalaking ito, pasingit-singit lang sa lahat. Hindi ko totally maintindihan kung ano yung verbatim sinasabi niya. Pero naiuunawaan ko kung anong gusto niya ipahiwati. Sabi ko, Pastor John, Pastor, ano ibig sabihin ito? Ay, kung tama po ba? Kasi Pastor John, nakaintindi kayo paano eh. Tama po ba na ganito yung sinabi ng Pastor? Kaya, tama. Pastor, does it mean, tinatanong ko ito, kasi estudyante pa lang ako nun eh, does it mean this actually has, that the, the guy has speaking of tongues? No. Nainiwala ko, nawala namang gift ng speaking of tongues yung tao. Kasi, native language na yun eh. What happened was in the middle. Kaya mo naunawaan, kasi nangusap pang banal na spirito sa magitan ng tao yun. I go, wow. Nung na-experience ko yun, it was amazing. It was something na hindi ko maipaluwanag pero yung joy na meron ako. Ito, wow. Ito pala. Ang pakiramdam kapag ka ang banal na spirito ay nangungusap sa iyo. Tuyong-tuyo ka. May mga pagkakataon nandito ka sa church. Hindi mo nauunawaan sa sabi ng Panginoon. May mga pagkakataon na devotion ka para piling mo wala lang. May mga pagkakataon na babasa ka ng balansal at tangan Diyos. Wala lang. Para masabi lang mabasa lang. Para masabi lang mga i-post ka. Para maisabi lang na nakapagbasa ka ng Bible. Pero yung joy pala. Para bakit? Kasi maaari hindi nang usap sa iba ng Espiritu. Alam niyo po ba kung ano ng Espiritu? Listen to this. The Holy Spirit is the gift of God from above. May gala ng Panginoon yan. Alam niyo nangyari dito? Spiritual gifts occurred in the church. Naramdaman nila. At dahil naramdaman nila yung, yung matamis sa pangusap ng Banal Espiritu, what happened? Nagbago yung attitude ng church. Sige mo, out of 120 people, how many church denominations were established? How many believers have followed Christ because of 120 people? Let me count. How many times are you? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. 46 souls. Ay yung Sunday na ito sa IBC Manila. And if the Holy Spirit, if we will be invoking the moving of the Holy Spirit in this church, may kayang gawing impact ang church na ito sa lugar at sa mundo kung saan naroon tayo. It is because the Holy Spirit is upon us. Is that our desire to visit Manila this morning? May naniniwala ako ng usap ng banal na spirito. I plan to give four points. That was my plan. But the plan of the Holy Spirit is not to give points. But for us to give and for us to realize what happened in the Pentecost. 
background pa lang to, mga kapatid. Wala pa tayo sa disenyo ng Panginoon. Kung ang nangyari sa Book of Acts, mangyayari sa IBC Manila. Hallelujah! Praise the Lord! I would like to see that day coming. I would like to see the people is adding daily. People is coming to church, worshiping the Father, glorifying the Lord, accepting Him as the His own personal and Savior. It would be a day na may kita yung IBC Manila na every people in this church is hungry for souls. Hungry to reach souls for the Lord. Kapitbahay, kaibigan, kamag-anak sa ibang bansa. Kaya bakit? Because if the Holy Spirit is upon us, vision of the Lord will come. Kaya ang sabi ng Bible, if there is no vision, people perish. Alam niyo kung bakit meron iba sa atin nagkakarang vision? Because the Holy Spirit is upon you. Diba sa inyo nagkakarang vision? I've been, I've been hearing some nagsasabi, Pastor, maganda po siguro kung magtayo tayo ng Ladies Fellowship. Amen? Amen. Alam niyo kung bakit? It was a vision. Bakit? Dahil gusto ba nila na magkaroon sila na sama-sama ng ladies? No! It was the Holy Spirit who imparted that vision to them. Nagkakaroon ng vision. Pastor, maganda po siguro kung gumawa tayo ng ganitong uh, gawain. Bakit naisip yan? It's, it's the vision of the Lord. Bakit pinapakita ng Panginoon na kailangan ng IBC Manila mag-move forward at mag-isip ng malaki because we have a big God? It is because of that vision that was imparted by the Holy Spirit upon this church. At mga kapatid, huwag natin pahihinturutan o wala ang pagkilos ng Holy Spirit. Nasa buhay mo. I'll end with this. The only way para ang Banila Spirito ay mahadlangan mangusap sa iyo at sa akin ay sa pamagitan ng kasalanan na hinaharbor natin sa puso natin. Ano tinatago mong kasalanan sa puso mo? Na hanggang ngayon tinatabi mo ano meron ka? Galit sa kamag-anak mo? Anong meron ka? Buot? Anong meron ka? Inggit? Anong meron ka? Bisyo? Anong kasalanan na hinaharbor mo sa puso mo? Anong mang kasalanan yan? Anong mang kasalanan yan? Whether, anong mang kasalanan sa puso mo ay immorality? You've engaged in immoral act? Whatever it is, listen to this, that would hinder the moving of the Holy Spirit. And that would answer why majority of the time, kapag ka, nakikinig ka ng salita ng Diyos, wala ka sa focus. Kapag ka gawain ng Panginoon, wala ang gana. Sa pag-aabot ng kaluluwa, wala ang gana. Sa pagpapagamit sa ministry ng Panginoon, wala kang gana. Bakit? Kasi may kasalanan ka sa puso mo. Pastor, makapagsabi ka parang wala kang kasalanan. Huwag ka mag-alala. Bago ko i-preach sa inyo yan, privilege ko na kagabi sa sarili ko. What this church need is not a good pastor. Ang kailangan ng church ito, hindi magaling na pastor. Ang kailangan ng IBC Manila, hindi magandang programa. Ang kailangan ng IBC Manila, hindi magandang event. Ang kailangan ng IBC Manila ay walang iba, kundi ang banal na espiritu. Dahil ano man ang gagawin natin dito, kapag ka may basbas ng banal na espiritu, it would be something great that would glorify not the people, but of the Father which is in heaven. Amen. That is what we need to do. Ecclesia. The church. The customized church. We cannot reach people. We cannot reach the world if the Holy Spirit 
is a kind of, he is not with us in Kaya. Because the battle is not against flesh and blood, it is against the spirit. So the weapon is also a spirit, and it would be the Holy Spirit. Why don't we stand up?